Le groupe que nous avons révisé les arcanes et j'ai donné le exercice du BPC 2009, exercice 1 qui concerne les arcanes. Donc nous allons essayer de corriger le exercice. Donc la première question demandait de donner des définitions concernant ce qu'on appelle hydrocarbures et également la tête alcane. Donc, si nous suivons bien la connexion de un tableau, quand on parle d'hydrocarbures, c'est très composé. C'est composé d'un hydrocarbure car sa molécule est uniquement formée d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone. Regardez bien, c'est un mot très important, uniquement. Donc, quand on voit un corps qui est constitué d'atomes d'hydrogène et d'atomes de carbone, ce corps est un hydrocarbure. Maintenant, on demande ce, que ce corps est-ce en calme ou bien en sel. Donc, nous avons dit que ce corps c'est un alcane car sa molécule est saturée. Ou encore, le corps répond à la formule générale des alcanes qui est CX H2N plus 2. X étant le nombre d'atomes de carbone. Petit 3, on demande de la formule brute du corps. Donc ce corps a pour formule brute C4. H10 ou C4. 4, 4 c'est le nombre d'atomes de carbone. Pour remplacer le X par 4, nous avons annoncé 4. 4 fois 2, ça fait alors 8. Plus 2, ça donne 10. Donc nous avons C4, H10, et le nom du corps, c'est le butane. Gaz butane que nous utilisons à la maison pour la cuisine. Petit 4, on demandait d'écrire l'équation bilan de ce corps, c'est-à-dire du butane. Donc ça donne C4, H10, réagit avec O2, donne CO2, qui est aussi de l'eau. Et nous allons essayer d'équilibrer en mettant alors 8, 10, 2 et 13. Donc si on regarde bien, ça fait 2 fois 4, ça donne 8. Donc nous avons ici 8 atomes de carbone. Ensuite, 2 fois 10, ça fait alors 10 et 20 atomes d'hydrogène. Et également ici, nous avons 10 fois 2, ça fait un atome d'hydrogène. Et là, pour équilibrer l'oxygène, donc ça fait 2 fois 8, ça fait 16. 16 plus 10, ça fait 26. 26 divisé par 2, ça fait alors 13. Donc ça fait 13 fois 2, ça fait 26. Là, nous avons 26 atomes d'oxygène au niveau des réactifs et au niveau des produits. Nous avons également 26 atomes d'oxygène. Donc, on demande de calculer le volume d'oxygène. C'est l'oxygène nécessaire pour la combustion de 2 litres de d'hydrocarbure qui est le butane. Donc, d'après l'équation, nous avons 2 volumes du butane nous donne 13 volumes d'oxygène. Donc, si nous avons 2 litres de, du butane, on aura 15 volumes d'oxygène. Et donc, avec la règle de 3, donc ça fait 2 fois 13 divisé par 2, on donne le volume d'oxygène qui est égal à 13. Ensuite, dernière question, on demandait de calculer le volume du dioxyde de carbone. On va obtenir, lorsqu'on va réaliser la combustion, de 2 litres du, du butane. Donc, également, après l'équation, euh, le volume du butane nous donne 8 volumes du CO2. Et donc, si on a 2 litres, on aura quel volume de CO2 Toujours avec la règle de 3, 2 litres fois 8 divisé par 2. 
inside the honor of the seal de Yala Winter. So, any level of six people say, the rapport B, C4H Jesus sur 2, égale à B, CO2 sur 8. C'est toujours d'après l'équation. C'est pourquoi il est important de bien équilibrer les équations. Donc, deux fois, deux, le volume orbital sur le 2 qui est ici est égal au volume d'oxygène sur le 13 est égal au volume de CO2 sur le 8 est égal à volume d'eau sur 10. Donc l'enfant qui rate l'équilibre de l'équation rate également le calcul des volumes. Parce que c'est en fonction de l'équation qu'on arrive à faire le calcul sur les volumes demandés dans l'exercice. Voilà à peu près la correction de l'exercice. Si vous avez des questions, Vous m'envoyez ça inbox sur mon numéro WhatsApp. Il va vous afficher sur l'écran. Donc, merci pour l'attention et on se dit à bientôt pour la reprise.